வெல்கம் டு கேட் ஜோன் கோயம்புத்தூர் வி ஆர் கிரியேட்டிங் கரியர் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஆர்பி நோட்டிபிகேஷன் கேலண்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்போ நோட்டிபிகேஷன் வரும்ன்ற கேலண்டரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பதிவு எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி வந்து நம்ம பிகினிங் இப்போ தான் நீங்கள் பிகினர்ஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்க்ரீன் ஸோ நம்ம என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கேட் ஜோன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்இபி கேட் பிஎஸ்யூ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கம்பைண்டாக வந்து நம்ம பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இதில் பர்டிகுலர்லி டிஆர்பிக்கு நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜன் ஒன்லேருந்து பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்த டிஆர்பி கேலண்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஸோ இதில் இந்த வாட்டி வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தொம்போது வேகன்சிஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு ஒரு நாலாயிரம் வேகன்சி பிளாக் எஜுகேஷ்னல் ஆஃபீஸர் பிஇஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ வேகன்சி செகண்டரி கிரேட் டீச்சர்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வேகன்சி பிடி அசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு வேகன்சி இதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட இது வருது லெக்சரர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக்ஸ் காலேஜ் அது மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கால் ஃபார் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷனு ஆகஸ்ட் மாதம் எக்ஸாம் வரும் அப்படின்றாங்க வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா நாலாய நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அடுத்ததும் நமக்கான இது தான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இன் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ தொண்ணூற்றி ஏழு வேகன்சி ஸோ அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அசிஸ்டன்ஸ் தமிழ்நாடு டீச்சர் எலிஜிபிள் டெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து இது பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கான பதிவு ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கான பதிவு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு வந்து ரெடி ஆகணும் என்ன ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி முறைக்கு வந்து நம்ம ரெடி ஆகணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எப்படி பயிற்சி பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற முறைக்கு ரெடி ஆகணும் ஸோ எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்ததில் ஸ்டெப்ஸ் இன் ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் எ மென்டார் இந்த காலகட்டத்துக்கு உகந்த இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மென்டாரை வந்து சூஸ் பண்ணும் மென்டார் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கணும்னா ஒரு லென்த்தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் வந்து நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு மென்டாராக இருக்கும் அதுதான் மென்டாரோட குவாலிட்டி நம்ம நார்மலாக ஒரு கண்டென்ட்டை மட்டும் கொடுக்குற ஒரு மென்டார் கிடையாது கண்டென்ட்டை தாண்டி ஒரு டிரான்ஸ்மிஷனை தரவர் தான் மென்டார் ஸோ மென்டார் கிட்ட மென்டாரை சூஸ் பண்ணிங்கனாலே மென்டார் வில் கியூ த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த இன்ஸ்டியூட் எது பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் இல்லை மென்டாரே கூட இன்ஸ்டியூட் வச்சுருக்கலாம் எது பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் எப்படி வந்து இல்லாட்டி இன்ஸ்டியூட்டில் சேராமல் எப்படி ஃபோக்கஸ்டு செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணுறது ரெண்டுமே வந்து மென்டார் கிட்ட வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் சேருங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு தேவைனா கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் சேர்ந்துக்கலாம் இல்லை என்னால் ஃபோக்கஸ்டு செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம அது பண்ணலாம் இதில் வந்து முக்கியமாக வி ஹாவ் டு அட்டன் த கிளாஸ் வித் ஃபுல் அட்டென்ஷன் ஸோ நம்ம என்னென்னா ரெகுலராக வந்து நமக்கு கிளாஸ் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை அட்டென்டிவாக நம்ம வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சீக்கிரட் என்ன அப்படின்னா டேக் நோட்ஸ் ரெகுலர்லி நோட்ஸ் தான் தாரக மந்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோட்ஸ் எடுக்க எடுக்க தான் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் 
டூ த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் இப்போ நார்மலாக வாசிக்கிறதுன்றது ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் எழுதுறதுன்ற ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் ஆனால் யூ ஷுட் நோ அபவுட் த ஃபோட்டோகிராஃபிக் மைக்ரோ லேர்னிங் ஆடியோகிராஃபிக் மைக்ரோ லேர்னிங் வீடியோகிராஃபிக் மைக்ரோ லேர்னிங் கிரியேட்டிங் பிளஸ் மைக்ரோ லேர்னிங் சொல்லிட்டு நீங்கள் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு வித்தின் ஒன் இயருக்குள்ளே வந்து உங்களால் வந்து உங்களோட கோலை ரீச் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஒன்று மென்டார் இல்லாமல் இருக்கும் கரெக்டான பாத்வே இல்லாமல் இருக்கும் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்புறம் எல்லாருமே என்னென்னா ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் எதுனா போதும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னோட சஜஷன் என்னென்னா யூ ஹவ் டு கிரியேட் டெஸ்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ரெகுலர்லி ஸோ டெலிகிராமில் வந்து டெஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ரிவைஸ் ரெகுலர்லி இது மட்டும் இந்த செட் ஆஃப் செவன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஸோ இதை பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு அச்சீவ் ஆகிடும் நம்மளோட பர்பஸ் வந்து அச்சீவ் ஆகிடும் இந்த டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மெத் மெத்தட் அப்படின்னு இல்லாமல் எந்த எக்ஸாம் ஆனாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதான் மெத்தட் இந்த மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நமக்கு இதுவாகிடும் அடுத்து நம்ம லேர்னிங் எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங் ஆகணும் ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங்னா என்னென்னா ஒரு விஷயத்த படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் மறக்கக்கூடாது அப்போ அது மறக்காமல் அடுத்த இது வந்து நம்ம வைக்கணும் அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங்கோட இது அடுத்தது சிஸ்டமேட்டிக் லேர்னிங்காக இருக்கணும் சிஸ்டமேட்டிக் லேர்னிங்னா நம்ம டெய்லியும் வந்து இந்த டைமில் படிப்போம் இந்த டைமில் டெஸ்ட் எழுதுவோம் இந்த டைமில் ரிவிஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் லேர்னிங் டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் சிஸ்டமேட்டிக் லேர்னிங் கண்டென்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கண்டென்ட்டை செங்கல் செங்கலாக செங்கல் செங்கலாக ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப வச்சுட்டு வந்தால் அது ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங் அப்புறம் சிம்பிளிஃபைட் லேர்னிங் சிம்பிளிஃபை லேர்னிங் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் மைக்ரோ லேர்னிங் ஆடியோகிராஃபிக் மைக்ரோ லேர்னிங் வீடியோகிராஃபிக் மைக்ரோ லேர்னிங் டேம் சார்ட் மைக்ரோ லேர்னிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி டெக்னிக்ஸ் இருக்குது சிம்பிளிஃபைட் லேர்னிங்கு ஸோ அந்த லேர்னிங்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி லேர்னிங்லாம் பண்ணால் என்ன சார் அட்வான்டேஜ்னா நமக்கு ப்ரிப்ரேஷன் வந்து இட் ஷுட் பி ஆக்சலரேட்டட் ப்ரிப்ரேஷனாக மாறும் ஸோ அடுத்தது வரும் ஸோ உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்த போகிற இன்ஸ்டியூட்டோட நேம் வந்து கேட் ஜோன் கேட் ஜோன் கிரியேட்டிங் கரியர் ஃபார் இன்ஜினியர் சார் எவ்வளோ இன்ஸ்டியூட்டு இருக்கு இந்த இன்ஸ்டியூட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இந்த மூணு தான் ஸ்ட்ரக்சர்ட் லேர்னிங் சிஸ்டமேட்டிக் லேர்னிங் சிம்பிளிஃபைட் லேர்னிங் இது மூணுமே உங்களுக்கு கற்று தரும் ஸோ இதை யார் வழி நடத்துறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் டைசன் ராமகிருஷ்ணன் அவர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எக்ஸ்பர்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து அவர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பாலிட்டிஆர்பி ரிட்டன் கிளியர் பண்ணார் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாலிட்டிஆர்பி ரிட்டன் கிளியர் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து டேஞ்சன் போ கிளியர் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி செவரல் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு சொந்தக்காரர் தான் வந்து டைசன் ராமகிருஷ்ணன் ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கில் லாவண்யா மாரிசாமி அப்படின்றவங்க இல்லை பாலிடெக்னிக் டுவெண்ட்டி லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெல்லேயே வந்து அவங்க கேட் ஜோனில் கிளியர் பண்ண வச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இதில் வந்து அனிதா ரோஸ்லின் மேரி அப்படி அவங்கள இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கிளியர் பண்ணாங்க அண்டர் கேட் ஜோன் ட்ரைனிங் ஸோ லாவண்யா அவங்க வந்து அவங்கள கிளியர் பண்ண வச்சாங்க அப்புறம் ராதிகா லாவண்யா வந்து கிளியர் பண்ணாங்க ராதிகா கிளியர் பண்ண மாரிசாமி ஸோ லாவண்யா ரைட் நோ இன் ஜிசி சேலம் ராதிகா ஜிசி தஞ்சாவூர் மாரிசாமி வந்து வனவாசி பாலிடெக்னிக் இருக்கார் அனிதா ரோஸ்லின் மேரிக்கு வந்து ஜிசிடி போட்டாங்க அவங்க ஜாயின் பண்ணல அவங்க ஃபேக்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டராக இருந்ததுனால அவங்க ஜாயின் பண்ணல ஸோ மாரிசாமி பாலிடெக்னிக் சூஸ் பண்ணிட்டார் லாவண்யா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சூஸ் பண்ணிட்டார் ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அவங்க இதை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தது இந்த கேட் ஜோனோட மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட் என்னாச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் வந்து டச் கிளியர் பண்ண கிராக் பண்ண வச்சாங்க மெக்கானிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயஸ்ரீ சுரேஷ்குமார் செபா கார்த்திக் ஏலிசை வல்லவி முருகன் உமா பெரியசாமி இவங்களை மெக்கானிக்கலில் கிளியர் பண்ணாங்க அப்புறம் டைசன் சுகவனேஸ்வரி சிஎஸ்சிலேருந்து நர்மதா சிஎஸ்சிலேருந்து டைசன் இசிலேருந்து ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறோட அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து ஒரு பழமை வாய்ந்த இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கும் நிறைய காலங்கள் பய
உமா மெக்கானிக்கல்ல இருந்து சுரேஷ் குமார் மெக்கானிக்கல்ல இருந்து சுகவனேஸ்வரி சிஎஸ்சி ல இருந்து சண்முக பிரியா சிஎஸ்சி ல இருந்து செலக்ட் ஆனாங்க அப்புறம் அதுலயே ரிட்டர்ன் கிளியர் பண்ணவங்க பாத்தீங்கன்னா டைசன் கிளியர் பண்ணாரு அர்த்தன் ஆரிசன் கிளியர் பண்ணாரு முருகன் கிளியர் பண்ணாரு பீசா கிளியர் பண்ணாரு பீசா சிஎஸ்சி ல இருந்து கிளியர் பண்ணாங்க இது வந்து டிஎன்இபி எக்ஸாம்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடந்த அச்சீவ்மெண்ட் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கேன்சல் ஆன எக்ஸாம்ல வந்து எஸ்டர் ராணி ஆனந்தராஜ் செல்வம் அருண்குமார் இளவரசி சோமுராஜ் சஞ்சீவ் தாமோதரன் இவங்க எல்லாம் கிளியர் பண்ணாங்க பிரேம் கீர்த்திவேல் ராஜேஷ் அருள்மலர் சோ இது வந்து எக்ஸாம் கேன்சல் ஆனனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாக்னேஷ் கிளியர் பண்ணாங்க திவ்யா கல்பனா மகாலட்சுமி பிரபா நந்தினி சரவணன் சந்தோஷ் வெங்கடேசன் ஐயப்பன் இவங்க எல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் குரு சுந்தர் மெக்கானிக்கல் வந்து டைசன் ஈசி வெற்றி ராஜ்நிவாஸ் ஸ்னேகா அவங்க எல்லாம் ஈசியில வந்து கிளியர் பண்ணாங்க தீபன் ட்ரிபிளி நவீன் ட்ரிபிளி அவங்க ரெண்டு பேரும் ட்ரிபிளில வந்து கிளியர் பண்ணாங்க பிரீதா சிஎஸ்சி குல்சர் சிஎஸ்சி சண்முக பிரியா சிஎஸ்சி ரோஹிணி சிஎஸ்சி அர்ச்சனா சிஎஸ்சி சீதா கண்ணகி சிஎஸ்சி சக்திவேல் மெக்கானிக்கல் சிவகுமார் ஐடி சோ இவங்க எல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணி இருந்தாங்க சோ இதுதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு இல்ல அது கேன்சல் ஆனால எல்லாருமே இதுல இருந்த எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து உள்ள முக்காவாசி பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க அப்புறம் கேட் ஜோன் பாத்தீங்கன்னா மோட்டர் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டருக்கு கிரேட் டூ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம் வரும் டிஎன் பிஸ்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல முரளி செந்தில் குமார் பெருமாள் செல்வகுமார் சக்திவேல் இவங்க எல்லாம் வந்து மோட்டர் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டருக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்து கிராக் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கிராக் பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தங்கதுரை மெக்கானிக்கல் அனிதா ரோஷன் மேரி மெக்கானிக்கல் இதுல இருந்தால் தான் அவங்க டிஆர்பி ஜாயின் பண்ணல கீர்த்திவேல் காஜேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கேன்சல் எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்ணாரு அப்போ அவருக்கு அதில் போடாதனால ஃபேக்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர்ல கிராக் பண்ணாரு அப்புறம் பிரேமும் அதுல ரெண்டாயிரத்தி ப பதினேழுல கிளியர் பண்ணியிருந்தாரு அவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் கிளியர் பண்ணிட்டாரு இளவரசி அங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கிளியர் பண்ணாங்க இப்போ இங்கேயும் இதுல இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க ரிச்சர்ட் சேவியர் அவர் மெக்கானிக்கல் அவர் இந்த டிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிஆர்பிலையும் கிளியர் பண்ணியிருந்தாரு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அந்த எக்ஸாமும் கிராக் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்னன்னா அண்ட் அந்த மென்டர்ஷிப் மேக் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் மேக் ட்ரைனிங்னா மென்டர்ஷிப் ஆஸ்பிரண்ட் கம்யூனிட்டி லேர்னிங் அதுதான் மேக் ட்ரைனிங் ஸோ அடுத்த ட்ரிபிள் இல்ல பாத்தீங்கன்னா கிரண் குமார் சரஸ்வதி அவங்கன்றவங்க டிஎன்பிசி ஏஇ எக்ஸாம் வந்து கேட் ஜோன் ட்ரைனிங் மூலியமா கிராக் பண்ணாங்க அடுத்தது எஸ் ஆர் ராணி டிஎன்பிசி ஏஇ இண்டஸ்ட்ரிஸ் அவங்க டி ஐ பதினேழு டிஆர் பாலிடெக்னிக் கிராக் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது போடாதனால டிஎன்பிசி ஏஇ இண்டஸ்ட்ரிஸ் கிளியர் பண்ணாங்க அப்புறம் ஏடி இண்டஸ்ட்ரிஸும் ப்ரொமோஷனுக்காக அந்த எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணாங்க அப்புறம் டிஎன்இபி ஏஇ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பார்த்தீங்கன்னா ஜீவிதா அவங்க திருச்சியில போஸ்டிங் ஆயிருக்காங்க பவித்ரா நரே பவித்ரா ட்ரிபிளி அவங்க பிளேஸ் ஆயிருந்தாங்க நரேஷ் ட்ரிபிளி தீபன் தீபன் வந்து என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டிஆர்பிக்காக ட்ரைனிங்காக வந்தாரு எப்பவுமே எங்களோட இது என்னன்னா வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க மாஸ்டரா மாத்திரும் ஸோ அப்போ அவங்க எல்லா இடத்துலயும் போய் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதனால தீபனோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இளவரசி ட்ரிபிளில ஒரு இளவரசி ஈசியில ஒரு இளவரசி ரெண்டு பேரும் சேலம் கேட் ஜோன்ல படிச்சு கிராக் பண்ணாங்க ப்ரீதா சிஎஸ்சி கன்சிஸ்டன்ட் பெர்சீவரன்ஸ் அவங்க என்னன்னா எத்தனையோ எக்ஸாம் அடி விழுந்தாலும் விழுந்தாலும் எழுந்து 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 ஓடி 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 அந்த டிஎன்இபி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கிளியர் பண்ணாங்க இப்ப டிஎன்இபி டிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு கிளியர் பண்ணுங்க முகமது யூசுப் மெக்கானிக்கல் இதெல்லாம் ஒரு ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் கேட் ஜோன் இந்தியன் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி துப்பாக்கி தொழிற்சாலை அப்படின்றதுல சார்ட் மேன் அப்படின்ற போஸ்ட் வந்து அதுல ஜெயக்குமார் அண்ட் பிரேம்குமார் பிரேம்குமார் ஊட்டி ஸ்டூடெண்ட் அவர் வந்து கிளியர் பண்ண ஜெயக்குமார் அவர் வந்து சேலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்எல்சி நெய்வேல் லீக்னை கார்பரேஷன்ல இன்ஜினியரிங் இதுல வந்து ரியாஸ் அகமத் கிளியர் பண்ணாரு பாலமுருகன் வந்து ஜூனியர் இன்ஜினியரா கிளியர் பண்ணாரு இஸ்ரோ டிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கிளியர் பண்ண அருண்குமார்
ட்ரைனிங்னா அவங்க கிளாஸ் எடுப்பாங்க இல்லை வீடியோ லெக்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் கோச்சிங்ன்றது வேறங்க இப்போ கேட் ஜோனில் வந்து ஏன் இவ்வளோ ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் ஏன் இத்தனை வருஷமாக நாங்கள் நீடிச்சு நிற்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் வந்து ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒர்க் பண்ண வைப்போம் எப்படின்னா அவங்க படிச்சுட்டாங்க அப்படின்றதுக்கான இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தே ஹவ் டு டூ பிஜிஎம் பிஜிஎம்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் மைக்ரோ லேர்னிங் அப்படின்றது அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லை அவங்க வீடியோ வீடியோகிராஃபிக் மைக்ரோ லேர்னிங் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிரியேட்டிங் டிவ்ஸ் மைக்ரோ லேர்னிங் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அந்த செல செலக்ஷன் ப்ராசஸை நோக்கி நகர வைக்கிறது வெறும் கிளாஸ் மட்டும் எடுத்தா நல்ல பிரில்லியண்டான ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் அவன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுவாங்க ஆனால் பை பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் எந்த மாதிரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அவங்க யாராக இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு வருஷம் படித்தாங்கன்னா ஈஸியாக கிராக் பண்ணலாம் இதுதான் அங்கே எங்களோட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அச்சீவ்மெண்ட் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரே ஒரு செலெக்ஷன் தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரே ஒரு செலெக்ஷன் தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நாலு செலெக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பாலியில் மூணு செலெக்ஷன் தான் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பத்து செலெக்ஷன் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பாலியில் ஐம்பத்தோரு செலெக்ஷன் கிட்ட கொடுத்தோம் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பாலியில் எழுபத்தஞ்சு செலெக்ஷன் மேலே மோர் தென் செவன்டி ஃபைவ் செலெக்ஷன் எங்களுக்கு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா எங்களோட ஜேர்னி எப்படி இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலுமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் அதை வந்து கொடுத்து 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 மேலே ஏற்றுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அதாவது இப்போ இவங்க சீதா கண்ணகி இருக்காங்கன்னா சீதா கண்ணகி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பேட்ச் அப்போ சிவகுமார்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பேட்ச் சுரேஷ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பேட்ச் ஸோ அவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து கரெக்டாக அதை இது பண்ணி அச்சீவ் பண்ணாரு அப்படின்னா அதுதான் இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பேட்ச் சார் அவனு இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பேட்ச் ஜெயபால கணேஷ் கல்பனா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பேட்ச் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கிளியர் பண்ணாங்க பதினேழுலையும் கிளியர் பண்ணாங்க அப்போவே கிளியர் பண்ணாங்க விஜய் சூர்யா தான் ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட் வெங்கடேஸ்வரி ஃப்ரெஷ் கேண்டிடேட் ஸோ குண குணசேகர் வந்து காலேஜ் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்து ஃபுல் டைமாக படித்தார் ஸோ சந்துரும் ஃபுல் டைமாக தான் படித்தார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னா வெறும் எதுவும் ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணுறது இல்லை வெறும் கிளாஸ் மட்டும் போய் அட்டன் பண்ணுறது அப்படி கிடையாது யூ ஹாவ் டு டூ த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஒவ்வொரு ஆஸ்பிரண்ட்டும் தன்னை மறந்து அந்த நம்ம வாழாத வாழ்வை வாழ்கிறதுக்காக தாழாமல் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மேலே போகிட்டே இருக்கணும் அந்த நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு பாட்டு வரும் வாழாத வாழ்வை வாழவே தாழாமல் மேலே போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா யாராக இருந்தாலும் கிராக் பண்ணாங்க அதாவது எப்போ எந்த நிலை இருந்தாலும் கிராக் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு தேவை வந்து ஒரு மென்டார் கரெக்டான மென்டார் அப்படின்றது உங்களுக்கு தேவை அந்த மென்டார்ன்றது இப்போ கேட் ஜோனில் டைசன் சார் இருக்கார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த மென்டாரோட இதோட போகும்போது நீங்கள் எந்த இடத்தையும் ஒரு இம்மி அளவு கூட வந்து நீங்கள் வெளியே போக மாட்டீங்க ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஜேர்னின்றது ரொம்ப ஈஸியான ஜேர்னி தான் ஆனால் அதை வந்து நம்ம சரியான நபரை மீட் பண்ணல அப்படின்னா அது கஷ்டமான ஜேர்னியாக போயிடும் அது ஈஸியான ஜேர்னியை வந்து ஒரு எளிமையான பாதையை வந்து நமக்கு வழிகாட்டல அப்படின்னா அது கடுமையான பாதையாக போய்டும் எனவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான இன்ஸ்டியூட்டை செ செலக்ட் பண்ணுங்க இல்லை கரெக்டான செல்ஃப் லேர்னிங் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாமல் ஒரு சூப்பரான கொஷின் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் த கேட் ஜோன் தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ் நீங்கள் ஃபர்தராக கிளாஸ் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா அடுத்த அந்த இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பர் வந்து பாருங்க நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் ஒன் த்ரீ செவன் டூ ஃபோர் டைன் சாரோட நம்பரு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு கண்டிப்பாக வந்து இயர்லியாக சேர்றவங்களுக்கு ஒரு இயர்லி பேட் ஆஃபர் இருக்கும் ஆனால் வந்து யூ ஷுட் கம் குயிக்லி அண்ட் ரீச் ஸோ அது பார்த்துங்க அது உங்களோட வில்லிங் தான் விருப்பம் வெற்றி தரும் விருப்பமின்மை நமக்கு வெற்றியை தாமதப்படுத்தும் என்றைக்குமே தோல்வி கிடையாது வெற்றி தாமதமாகிறதே வந்து ஒரு விருப்பமின்மை தான் தெரிஞ்சுக்கோ ஆல் தி பெஸ்ட் சாம்பியன்ஸ்